哈喽，大家好，我是陈雪。那今天要讲的是扑桶的调整，就是就是边边调整，然后还有你比如说你走线啊、扑桶啊、填满矩形啊、想要漏桶的处理，还有特殊形状的焊点制作。好，那现在先讲。先讲扑桶的部分好了，因为扑桶其实不是很很复杂啦，但是就是有的时候因为板层的关系，你会忘记切换。比如说你要点选上层的东西，你在不是上层的时候，你怎么点你都没有用。当然不是下层的东西也是这样，所以你只能在下层的时候点到下层的东西，而不是像说走线你可以上下层同时可以做选取来修改。那扑桶是这样子，那你想要就是调整它的时候，比如说你要拉大一点，或者说有一个特定形状想要调整，但是为什么不行呢？那要么你就在扑桶动作这里做调整，就是调整边线。那你点线点点都可以，这、就是它们的功能。就重新再复制一次 ，OK。那另外一个方式是你点，就是选了扑筒之后啊，它的属性是窗内，有一个外框节点。那如果你很确定你的几个节点会在哪里出现的话，你可以直接用修改没有吧？嗯，没有关系。比如说我现在改成一百五，然后这个改成七十，那你会看到一个点特别拉下来。就是你可以类类似利用这样的方式做简单的调整。那另外的方式是说，有人可能隐藏一些板层，但是他不是很熟，所以导致他自己惯用的几个板层内他找不到那个扑筒。那你就来工具扑筒管理的扑筒管理器。那那你就可以看到所有的扑筒啊。那你想要把它删掉的话，更简单。除了说你一般去选起来的时候，你就在这里点右键，把它删掉。那你也可以就是做一个大面积的扑筒，之后呢，把它分割。好，你先选起来之后按，嗯，扑筒，在哪里啊？在哪里？不管，右键有个扑筒动作，有个分割扑筒。那它会有点像布线的方式，比如说我现在就把它一刀切过来之后，有点像布线，然后我就把它再点一下。那这个点固定了之后呢，我就把它右键再取下来。那它就会说问你要不要把一个拆成两个，拆了之后你就两个要重新再，应该再重铺一次，那你就会看到它们中间的间隔跑出来的。如果没有的话，好像好像不会，反正就是都要重铺啊。那你你现在假设你一开始就是要一个大大方方、大四方的接地扑筒，你可以先放好，放好之后呢，你就先对它右键，扑筒动作先隐藏，或者说隐藏选取啊，隐藏所有的扑筒。那隐藏扑筒之后呢，你到时候忙完，最后，然后你再到工具扑筒管理这边把它 restore 回来。那 restore 回来之后，它就会重新再扑筒一次。你就就让它全部再扑通一次，那它就会自己帮你依照你自己的设定调好。那你又不会每次去点到它，真的是有够烦的。好，对，这是一个抱怨。嗯，好，<笑>好，那接下来要讲就是漏桶的处理。那呃，漏桶的处理，我们都知道说，我们比如说切换三的时候，它会像是送洗完板，嗯、呃，送洗送洗板。的实体预览，那你可以看到我们，我现在底下放了一个走线，然后一个是呃填满矩形，还有一个是扑筒，先把这个视窗关掉。那嗯，我们要先研究出说一般它会漏筒的组成有什么，就是你必须要有一个，应该说你你其实你照着切换就知道了。你 M 1的时候没有，因为就是机构层嘛。那 Top 的也没有 ，Bottom 没有。那 Top 你可以看到说纯，嗯
纯粹的 S M D， 它有一个 top 层，那 bottom 层的话也没有特别显示。那 top solder 这个是我应该用长长线 top solder， 那你可以看到它有个紫色圈，其实应该都有啊，就是这个紫色圈，只是说它不明显不明显而已。好，那再一个 button button 的可能要。要一个复制在这样子吧，有了有了，这样就有了。好，那发片收了之后再过来，这个是好像是钻钻孔用的，钻孔用的好像没有特别特别要求。那 keep out 的大家都知道嘛，那这个好像是那个什么，比如说最后要放 PCB 的什么。钻孔表啊之类的，然后就放在这里，所以这两个基本上应该是不会常常用到，除非你出图的时候。然后这个 m u l t i 我也不知道为什么，就是、就是、好像没没啥用，但是每次没有它的话，我的口就都不会出来。<笑>好，我现在要先把它收回来，收回来之后呢，我们反正知道说我们想要做一个 top 的的。的大型零件的话，比如说我现在要做一个奖，然后要放一个填满多边形，比如说我要做一个菱形，奇怪的，这是什么？养乐多吗？好，不管了，反正我要这样做啦。那我现在，哎、欸，做的是一个。不要放啊！我不太清楚哎、欸，因为我通常只有放一个 top 嘛，那 top 不是 top place 的啦，是这个啦 ，top 啦 ，top layer 这个，然后你就会看到它被锁在里面。好，被锁在里面之后呢，你就要复制，复制，然后可以的话就就如果找个点，然后贴上。接上的时候呢，你就把这个切成 top shoulder， 切成 top shoulder 的时候就会这样。所以呢，同理，我们把这条走线复制贴上，我贴贴边边好了，然后把它切成 top shoulder， shoulder OK， 那你就看它变成紫色了嘛。可是。你去切换的时候，你就会看到它，它只露出这一个区域。所以假设你这条线一般来说，它的防焊层的设定是，然后四四米尔，四米尔的话，比如说我现在是是二二米尔嘛，呃，二二米里，所以我再加各加四米里的话是八八十二，是吗？是吗？好像不是哎，完蛋，数学有点问题。八八十六对吧？八十六总该对了吧？好，对了。好，那你再帮我拉回来的时候，就会看得到说它就刚好沿着它一整圈都是四面。那相对来说，你可以把这样子的方式搭配这个 pad， 那你就会得到一个，比如说这是一个。棒棒糖形状的，还是把你做成钥匙孔形状也可以。那像填满矩形也是哦，填满矩形的话，你做 top shoulder， 那再切换，你切连接到的地方它才会有，所以你可以做完全没有绝缘漆、没有铺铜、没有任何东西、没有总线的空白区域。那就对对这块板材说，它就只是材料的呈现的，所以它可能很很透明。对，所以那像铺铜也是啊，可是像这个走线啊，其实它有个方式，就是你除了这样子的传统做法以外，你应该做这里，这好像十，反正十以后到十还没有，但因为我直接就跳十三点三了，所以。那时候接出来有这东西的时候，我觉得也蛮神奇的，就是直接把防焊层
根据设计规则或者是指定延伸层都可以。你直接把它设定之后，它就自己跳一层出来。还有这个填满矩形跟填满多边形也是，可是它的铺桶不行，所以铺桶一定要类似像这样的功能，一定要像这样，它才可以有显示。那那我们刚刚知道说，就是到 Top Paste 的时候，它这个为了要粘贴原件，所以它会多一块这个，所以你还必须要再做一块，就是就是贴上来，然后要把它切换成 Top Paste 的，这样一定要这三个哦，就是这样三个，它才会是正常的。一定要这三个，它才会是正常的那个，嗯，才会是正常的元件。所以你的特殊形状零件一定要这样做。所以像我们旁边这个啊，就是我们现在一个 top solder 了嘛，然后一个 top paste， 然后放一个 pad 进来之后，然后再做。三个点就都有了，来我们确认一下，一个紫色的，一个灰色的，这样，然后再加上一个 pad， 那那这个 pad 就会自己带入这一整片的连接连接的 net 这样，那这样应该没有其他问题了吧？那这样我们就下次再见喽，拜拜。